বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যে ক্ষেত্রে জানালায় দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক জাতির মেরুদণ্ড নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সাধারণত শুনি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বাংলাদেশের শিক্ষা সামগ্রিকভাবে কেউ এখন আর বলছেন না বলবার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না যে বাংলাদেশে শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষা এখানে আছে একটা সময় এদেশের শিক্ষার্থীরা বিদেশে যেত কথা ঠিক কিন্তু বহু দেশের শিক্ষার্থী এখানে নানা ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতো এখন আর সেটি আসে না বরং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক হারে বিদেশে যাচ্ছে এবং অতি সাধারণ ঘরের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এখন পাল্লে সুযোগ পেলি বিদেশে যায় নানা ধরনের ইন্ডেক্সিংয়ে র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না অর্থাৎ তাদেরকে শীর্ষ দেশের তালিকা তো নয়ই কখনো কখনো একশো দুশো তিনশো চারশোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অধিকাংশ সময় দেখি আমরা জিপিএর ছড়াছড়ি কিন্তু এই গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া ছেলেমেয়েরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না সুযোগ পায় না এই অর্থে যে তারা আসলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হতে পারে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুযোগের সংকট তো আছেই এবং অনেক সময় আমরা শুনি যে দেশে প্রচুর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে কিন্তু আমরা যদি কর্পোরেট কর্পোরেট হাউসগুলোর কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন শুনি যে তারা আসলে তাদের চাহিদা মতো ছেলে মেয়ে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না এবং অনেক কর্পোরেট হাউসের কথা আমি জানি যারা দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন যে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী সে ভালো হোক কিংবা খারাপ হোক আসতে তাকে আর তারা বিবেচনার মধ্যেই নেন না অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য বা পরীক্ষার জন্য বিবেচনার মধ্যে নেন না আর সাধারণভাবে এই হচ্ছে ছোট্ট করে আমি ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম এই যে শিক্ষার হালচাল বা শিক্ষার সংকট যদিও সবাই সংকট নাও মানতে পারেন শিক্ষা নিয়ে কথা বলব কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিও তুলেছেন আমার বায় বস আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর নাজমুল হাসান কলিবুল্লাহ আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া এবং আমার একেবারে ডানে রয়েছেন বিএসবি ক্যাম্পিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে বাসার স্বাগত আপনাদের তিনজনকে তৃতীয় মাত্রায় আমি একটু প্রথমেই শুনতে চাই আপনাদের তিনজনের কাছে যে ছোট ছোট করে সংকট কি আছে শিক্ষায় অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই কীরকম সংকট সেটা শিক্ষার মূল সংকটটা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা মানে জ্ঞান তত্ত্ব বা অ্যাপেস্টমোলজি যেরকম বলি সে বিষয়টাকে স্যাট অ্যাসাইড করে আমরা খণ্ডিতভাবে নানান রকমের শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করছি এবং আলটিমেট গোলটা শিক্ষার সেটি শিক্ষার্থীদের নজরের বাইরে থাকছে শিক্ষার সংকট আছে কিন্তু আমাদের সরকার এখন যেভাবে উদ্যোগগুলো নিচ্ছে না আপনি প্রথমে আপনার যে বক্তব্য বলেছিলেন যে জিপি ফাইভ এর ছড়াছড়ি সেটা হচ্ছে কিন্তু সেটা গুণগত গুণগতভাবে শিক্ষার মান বাড়ছে না কিন্তু আমরা মনে হয় যে গুণগতভাবে কীভাবে শিক্ষার মান বাড়ানো থাকে সে লক্ষ্যে এখন সরকার যেভাবে চেষ্টা করছে যে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত সায়েন্স কমার্স আর্টস কোনো কিছুই থাকবে না টুয়েলভ ক্লাসের পরে গিয়ে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে শিক্ষার যে স্ট্যান্ডার্ড সেইভাবে স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য যেটা চেষ্টা করতেছে সেটাকে আমি স্বাগত জানাই এবং সেভাবেই যদি শিক্ষার মানকে বেইস থেকে নিচ থেকে তো উঠে আনানো যায় তাহলে কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানটা পরিবর্তন হবে আমাদের প্রথমে টার্গেট করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাকে যদি আমরা মূল টার্গেট করে ওই বেসটাকে আমরা শক্ত করতে পারি পর্যায়গুলো আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বাড়বে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সেই কোয়ালিটি সম্পন্ন স্টোনগুলো পাব কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন যে জিপিএ সরাসরির কারণে আমি গ্রহণ করতে পারি না কারণ হলো যে আমরা এক সময় পড়াশোনা করে এসেছি আমাদের কলিমুল্লা সার পড়াশোনা করে এসেছে বাসার ভাইও আমার পাশে আছেন ওনারাও পড়াশোনা করে এসেছেন বা উনার উনি নিজেও এক সময় আমি দেখেছি যে আমি একটু আগে আসার আগে ওনাকে বললাম যে আপনি একসময় যে মানে আপনার যে ক্যামরিয়ান 
কলেজ করেছেন এবং কি যে আপনার প্রতিষ্ঠান করেছেন এবং কি একসময় শিক্ষক অনেক ছাত্র আপনার মাধ্যমে বিদেশে অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করতে গিয়েছে এটা দেশের জন্য দেশের গুণগতভাবে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আজকে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে অনেকে দেশে ব্যাক করেছে আপনি বলেছেন একটু আগে যে কর্পোরেট লেভেলে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু যারা বাইরে থেকে পড়াশোনা করে এসেছে তারা কিন্তু চাকরি পাচ্ছে পাশাপাশি বাইরের শিক্ষা না বাইরের শিক্ষা পাশাপাশি তারা কিন্তু অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে যে কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতিটা পড়বে কিভাবে তার কারিকুলাম ফলো করবে কিভাবে সিস্টেম ডেভেলপ করবে অনেক ইঞ্জিনিয়ার এসেছে অনেক এম বিএ পাশ করে এসেছে অনেকে বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল সাবজেক্টও পড়াশোনা করে এসেছে তা এখন আমাদের যে বাংলাদেশের যে শিক্ষার সমস্যা সেটা হলো যে আমাদের টেকনোলজিতে চলে যেতে হবে আমাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা যেতে হবে যেমন রোবটিক্সের কথা বলেন আমরা অটোমেশনের যুগে আমরা যাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স ডিপার্টমেন্ট গঠিত হওয়ার পর গত কয়েক বছরে আমাদের যে কজন শিক্ষার্থী বেরোলো বেশিরভাগই যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছে তারা উচ্চ শিক্ষা করা গ্রহণ করার জন্য এমনকি তারা চাওয়া মাত্র তারা স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে এখন আমাদেরকে কিন্তু ওই লাইনে যেতে হবে যে সাবজেক্টটি আমার ডিমান্ডেবল যেটা যুগে চাহিদা অনুযায়ী চলবে এবং টেকনোলজি বেশ শিক্ষা আমাদের যেতে হবে আমাদের এখন আমাদের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের একশো আটটি আমাদের সবচেয়ে সাবজেক্টের প্রয়োজন আছে তবে সেই সাবজেক্টগুলোকে গুণগতভাবে সে রিসার্চ আমাদের সব জায়গায় হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স হবে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও হবে আমাদের সমাজবিজ্ঞানও হবে কিন্তু আমাদেরকে সেখানে ক্লাসিফিকেশন করতে হবে আমার কোথায় কোনটা আমার দরকার বেশি যেমন আজকে আমাদের আমরা সবসময় বলি তো আমাদের এক কোটি তিরিশ লক্ষ লোক দেশের বাইরে আছে কিন্তু আমাদের একুশ বাইশ মিলিয়ন ডলার বছর আসতেছে কিন্তু আমরা যদি সেই লোকগুলোকে যদি আপনি পাশাপাশি আপনি দেখেন আমাদের আমি ফিলিপিনের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাদের মাত্র পঁচিশ লক্ষ লোক বিদেশে অবস্থান করছে তাদের চৌত্রিশ বিলিয়ন পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার তারা ইনকাম করছে ওই যে তারা ট্রেন্ড লোক তারা বাইরে পাঠাচ্ছে আমাদের আমাদের মানুষ কিন্তু যদি আমাদের এই এই মানব সম্পদকে আমরা যদি শিক্ষার মাধ্যমে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোকে আমরা ডেভেলপ করতে পারি আজকে আমাদের প্রাইভেট হয়তো পাঁচশোর উপরে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে সেখানে সেই সংখ্যাটা আমাদের বাড়াতে হবে আমরা এখন একশো পাঁচটি বা একশো আটটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের বাউন্নটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই সেখানে আমাদের কিন্তু রিসার্চের সুবিধা আমাদের শিক্ষকরা অবশ্যই গবেষণা করছে এবং কি গবেষণার রেজাল্টও আমরা পাচ্ছি আপনি একটু আগে বললেন যে র্যাঙ্কিংয়ের কথা বলছেন হ্যাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বললে আমরা এখন যেভাবে গুণগতভাবে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি আমার মনে হয় যে আপনি অচিরেই এটা রেজাল্ট পাবেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে আমাদের অনেকগুলো সাইডে কিন্তু আমরা ওইভাবে কাজ করতে পারি নাই কিন্তু আমরা এখন কিন্তু আমাদের রিসার্চ বলেন আমরা প্রণোদনা দিচ্ছি শিক্ষকদেরকে যে এই রিসার্চ বা এই পাবলিকেশন করলে এই টাকা পাওয়া যাবে ইভেন কি তবে এখানে একটা সরকারকে কিন্তু সেখাতে প্রচুর পরিমাণে রিসার্চের টাকা দিতে হবে যদিও ষোলো কোটি টাকা সরকার এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে সেটা আমার মনে হয় একশো দেড়শো কোটি টাকা করা উচিত আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কোরিয়ার এক্সাম্পল দিচ্ছি কোরিয়া তাদের রিসার্চের জন্য ফোর পারসেন্ট শুধু শিক্ষার বাজেটে রেখেছে যে রিসার্চ ফোর পারসেন্ট শিক্ষার বাজেটে রেখে সে রিসার্চ করবে গবেষণা করবে এবং নতুন নতুন নব নব জিনিস আবিষ্কার করবে আমাদের কি গবেষকরা নাই আমাদের ভালো ভালো গবেষক এবং সাহসী জনগণও আছে কিন্তু আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা ওইভাবে টেকনোলজি বেইজ প্রযুক্তি বেইজ যদি আমরা ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা কিন্তু করতে চায় আপনি বলছেন যে আমাদের এই যে আমাদের গা একটু আগে বলছেন যে এখানে সে ধরনের প্রোডাক্ট পাচ্ছে না আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরের কথাই বলেন আমাদের জিএম পর্যন্ত হয়তো বেশিরভাগ হয়তো কিছু লোকজন আমাদের জব করার সুযোগ পায় আপনার গার্মেন্টসে দেখেন আমাদের পাঁচচল্লিশ হাজার বা পাঁচচল্লিশ লাখ বা আপনার পঞ্চাশ লাখ আমরা আমাদের ওয়ার্কার কাজ করছে কিন্তু উপর লেভেলে কাজ করছে কারা ইন্ডিয়ানরা শ্রীলঙ্কানরা এরা দশ হাজার বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে তার বিদেশে সেই কাজটা তো আমরা করতে পারছি না কিন্তু আমাদের সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএতে আমাদের একটা বছরে একটা কোর্স করেছে যে গার্মেন্টসে যারা ট্রেন করবে যেটা এক বছরের ডিপ্লোমা নিয়ে তারা কিন্তু ওই সেক্টরগুলোতে তারা কিন্তু ওই ওই জবগুলো তারা যেখানে বিদেশিরা আছে ওই জায়গাগুলো তারা পূরণ করবে এটা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় যদি কাজটি করে থাকে আমরা আমাদেরকে ওইভাবে নিট বেসড আমরা যদি আমরা রিসার্চ করতে পারি এবং আমরা শিক্ষার্থী ওই ওই ধরনের মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী আমরা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী আমরা পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার মনে সমস্যা আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে স
উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক কিংবা প্রাইমারি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানেও সব জায়গায় একই রকম অবস্থা রয়েছে এবং আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই 50 বছরে বহু রকম পরিবর্তন এসেছে এবং এখনো কন্টিনিউ আছে 2023 সাল থেকে আমরা আবার আবার নতুন কিছু পেতে যাচ্ছি এবং বিগত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে যে শিক্ষা ব্যবস্থাটি প্রচলিত ছিল সেটা এখন এসে বলা হচ্ছে এটা ছিল ভুল আর এখন যেটি শুরু করতে যাচ্ছে আগামী এক দশক পরে এদেশের মানুষ হয়তো বলবে এটা হলো সবচেয়ে বড় ভুল বা মহাভুল হচ্ছে কারণ এখন আমরা যেভাবে আমাদের শিক্ষা এবং কারিকুলামকে সাজানোর চেষ্টা করছি এটি না ছেলে মেয়েরা সায়েন্স শিখবে না কমার্স শিখবে না আর্টসের বিষয় শিখবে এমন কি তারা ধরেন ধর্মীয় শিক্ষা নীতি নৈতিকতা শিক্ষা কোনো কিছুই তারা প্রপারলি পাবে না যার ফলে আগামী দিন মানে সংকট আরো বেশি তাশের লেভেলে বলছেন সব লেভেলে প্রাইমারি হাই স্কুল কলেজ इवन বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেভাবে এখন সাজানো হচ্ছে এটি আসলে সারা পৃথিবীর কোন দেশের সাথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোনো মিল আমরা খুঁজে পাই না আমরা কি অনেক ইনোভেটিভ আমরা বলতে পারেন যে আমরা রেগুলার ভিত্তিতে ইনোভেটিভ ওয়েতে আমরা এগুলো চেঞ্জ করছি কিন্তু এটা হয়তো বিশেষ কোন মহলের বিশেষ কোন স্বার্থের কারণে কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কারণে এই পরিবর্তন আসছে বলে এটা আমরা একেবারে বিশ্বাস করি না তো সুতরাং আমরা যদি সংকটগুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করি এবং সংকটগুলো মোকাবেলার জন্য এবং এগুলো কে পরিবর্তন করার জন্য আমাদেরকে জোরালোভাবে কাজ করতে হবে তবে এখন যেভাবে চলছে যে মানুষদেরকে দ্বারা সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে তাদের দ্বারা এই সংকট নিরসন হবে না এবং আপনি যদি লক্ষ্য করেন বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি কিংবা বেসরকারি যারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা এখন সেখান থেকে বিতাড়িত হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি নিয়ে যেখানে বিভিন্ন দায়িত্বে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ উঠছে এবং কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসেন্টলি বেসিকে পরিবর্তন করে ট্রেজারারকে বেসি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা আসলেই মানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে দণ্ডদশা চলছে সেটার আর একটি প্রমাণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আপনি দেখেন সরকারি এবং বেসরকারি বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়তে উপাচার্য নেই ট্রেজারার নেই রেজিস্ট্রার নেই প্রপার শিক্ষক নেই ইভেন আজকে স্যারের সাথে কথা হচ্ছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষক আছেন তার চার ভাগের এক ভাগ ওনারা বিদেশেই পড়ে আছেন তো এরকমভাবেই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো চলছে এবং আরেকটি বিষয় স্যার উল্লেখ করেছেন যে এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ষোলো কোটি টাকা বাজেট দেওয়া হতে পারে সেটা হচ্ছে রিসার্চের জন্য আমরা এর আগের অনুষ্ঠানে এখানে একবার বলেছিলাম যে থাইল্যান্ডের কাসাস ইউনিভার্সিটি এগ্রিকালচার বেসড একটি ইউনিভার্সিটি একটা ইউনিভার্সিটির বাজেট আমাদের টোটাল শিক্ষা বাজেটের চেয়ে বেশি ছিল যেটা শুধু গবেষণার বাজেট তো একইভাবে আপনি যখন আগে প্রাইভেট বিশ্ব রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আপনি দায়িত্বে যখন ছিলেন তখন সেখানেও কত কোটি টাকা বাজেট ছিল আপনার রিসার্চে তো রিসার্চ যদি প্রাইভেট বা পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে না থাকে তাহলে এখানে গবেষণা হবে না আর যদি গবেষণা না হয় যদি পাবলিকেশান না থাকে এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে টপ র্যাঙ্কিং আসার জন্য যা যা দরকার সেই জিনিসগুলো যদি সেখানে চর্চার মধ্যে না আসে তাহলে কখনোই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টপ র্যাঙ্কিংয়ে আসতে পারবে না আর যতদিন সেটা আসতে না পারবে ততদিন কিন্তু আমাদের এই মানে প্রাইমারি হাই স্কুল এবং কলেজ লেভেলে যে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা তৈরি করব সেখানে যে ভালো মানের শিক্ষক দরকার সেই শিক্ষক কিন্তু সেখানে হবে না আমরা এটা গল্প বলি না আগে ডিম না আগে মুরগি হ্যাঁ এখন বিশ্ববিদ্যালয় ভালো করতে হবে নাকি প্রাইমারি স্কুল ভালো করতে হবে আসলে সবগুলোই আমাদেরকে এখন নতুন করে ভাবার দরকার আছে অন্যদিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে সম্ভাবনা এখন আমাদের দেশের এই যুব সমাজ ছাত্র সমাজ তাদেরকে আমরা প্রপারলি কাজে লাগাতে পারি যদি কি না আধুনিক শিক্ষায় তাদেরকে শিক্ষ শিক্ষিত করতে পারি যোগ্য পুঁজি শিক্ষা যদি করতে পারি তো সেই জায়গাটাতে বেশি বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার তার চেয়ে বড় দরকার হচ্ছে যোগ্য মানুষদেরকে এনে প্রপার সিলেবাস কারিকুলাম তৈরি করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জি আসবো আমি আপনাদের দুজনের কাছে প্রফেসর ডক্টর নাজবুল হাসান কুল্লু বললাম আপনি আপনি শুনছিলেন এবং ডক্টর ভূয়া যেখানে বলছিলেন যে এই যে এখন যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেগুলো উনি মনে করছেন যে একটা ইতিবাচক ধারা শিক্ষাকে নিয়ে নিতে পারে যদিও মিস্টার বাসার আবার প্রশ্ন তুলেছেন যে হয়তো দশ বছর পরে এটাই এটাকেই বলা হবে সবচেয়ে খারাপ এবং অতি সম্প্রতি গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে নানা রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং খুব দ্রুতই আবার সেই সিদ্ধান্ত বদলে পরিকল্পনা বদলে ফেলা হচ্ছে তো আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির মধ্যে 
কোন সমস্যা গলদ আছে কিনা বা আমরা আসলে ডিসাইড করতে পারছি কিনা যে আমরা কি চাই কোথায় যেতে চাই আমাদের কি আছে সেটাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আসলে কোনো ফার্ম ডিসিশন নিতে পারছি কিনা আমি আসলে ওই ফাউন্ডেশনটা বা ভিত্তি নিয়ে এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম জ্ঞান তত্ত্ব অর্থাৎ অ্যাপিস্টেমোলজি থিওরি অফ নলেজ এবং ফিলসফি এই এই জায়গাটা আমরা একেবারেই নেগলেক্ট করছি ইদানিংকালে ফলে সুপারফিশিয়াল বিভিন্ন রকমের জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা নিয়ে আমরা নড়াচড়া করছি ফাউন্ডেশনটা উইক থেকে যাচ্ছে আপনাকে রিলেট করতে পারাটা যাচ্ছে না এক আরেকটা হচ্ছে ফার্স্ট ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড এখানে নানান রকম কি কৌশলগত উদ্ভাবন ঘটবে তার সঙ্গে আমাদের অ্যাডাপ্ট করতে হবে কোনো সন্দেহ নাই চতুর্থ স্বীকৃত উদ্ভাবের কথা বা সবাই বলেছেন স্নকিং অ্যাট দ্য ডোর আমাদের যত রকমের হ্যাঙ্গোভারি থাকুক না কেন আমাদের এই সঙ্গে সাজুর্য মিলিয়ে কিন্তু অগ্রসর হতে হবে আমাদের মাতুব ভাই বিশিষ্ট অন্টারপ্রনার তিনি একদিন হেলিকপ্টারে করে আমার যখন বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলাম একেবারে আননোটিসভাবে এসে হাজির হলেন এবং আমাকে দেখে খুব অবাক হলেন জানতেন না যে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে আছি তখন বললেন যে দেখেন আমি খুব খুশি হব যদি আপনি এখানে উদ্যোগ নিয়ে ইলেকট্রিক্যাল অটোমোবাইল এই বিষয়টা চালু করেন তাহলে আমি নিজে গ্যারান্টি দিচ্ছি যারা এখান থেকে বেরোবে পাশ করে প্রত্যেকে আমি প্রোভাইড করব এবং তিনি শুভেচ্ছা নিদর্শন স্বরূপ একটা ইলেকট্রিক্যাল অটোমোবাইল সাত আট লাখ টাকার আমাদেরকে উপহার দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এবং এর পরপরই আমি কিন্তু ট্রিপলি বিভাগে দুটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেন্টার ফর ইলেকট্রিক্যাল অটোমোবাইল আর একটা হচ্ছে আপনার এই যেটাকে রোবটিক্স সেন্টার ফর রোবটিক্স অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এ দুটি এখন ধরুন প্রতিষ্ঠা করলাম যাদের দায়িত্ব দিলাম পরে দেখা গেল যে ওনারা দেশের বাইরে পড়তে চলে গেছেন এখন এই যে লিডারশিপটা প্রদান করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চিন্তাগুলো কিন্তু আমাদের সেই সঙ্গে করতে হবে অনেক বিষয় আছে যে বাজওয়ার্ড আমরা শুনে সঙ্গে সঙ্গে অবগাহন করলাম কিন্তু একটা পার্সপেকটিভ প্ল্যান যদি না করি এবং সেইখানে সমন্বয় থাকতে হবে আপনার ইউজিসির সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এখন কন্ট্রোলিং রেগুলেটিং হাব হিসেবে যদি তারা শুধুমাত্র দায়িত্ব পালন করেন তাহলে সমস্যা অন্য জায়গায় আপনার আমরা বিভিন্ন কারণে ধরুন এই যে করোনা অতিমারির কারণই হোক বা বর্তমানে যে সংকট চলছে সেই ইউক্রেন ক্রাইসিসের কারণেই হোক আমরা যদি কিচ্ছতা সাধনের পলিসিটা নেই তখন আমাদেরকে প্রায়োরিটিটা নির্ধারণ করতে হবে কোন জায়গায় আমি কিচ্ছতা সাধনটা করব আর কোন জায়গায় আমরা বেশি পরিমাণে রিসোর্স প্রদান করব। প্রফেসর ভূঁইয়া খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে রিসার্চের উপর আসলে গুরুত্বটা দিতে হবে রিসার্চ শুধুমাত্র আর্টিকেল পাবলিশ করার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এটা মানব জ্ঞান বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা পালন করছে শুধুমাত্র আমার জাতীয় গণ্ডিতে জ্ঞান বাড়ালি তো চলবে না এটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড হতে হবে এবং সমগ্র মানব জাতির উপকারে লাগবে সেই রকম ব্রেক থ্রু আপনার সোশ্যাল সায়েন্স কলা অধিভুক্ত যে শৃঙ্খলাগুলো আছে সেখানে এক রকম আবার ফ্রন্টার অফ নলেজ এক্সটেন্ড করার ক্ষেত্রে আপনার বিজ্ঞান ভিত্তিক যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাগুলো আছে সেখানে কিন্তু এর হাতে হাতে আমরা ফল পেতে পারি প্যাটার্ন ডেভেলপ করতে পারি এবং সেইটা কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু গ্লোবাল একটা রিপোর্টের জায়গায় চলে যেতে পারি আপনার আমার এই মাটিতে জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম হয়েছিল কিন্তু প্রপার মার্কেটিং এবং প্যাকেজিংয়ের কারণে বা অভাবে আমরা দেখলাম মার্কনি তার ইয়েটা নিয়ে গেলেন রেডিও আবিষ্কারের যে বিষয়টা এটা উদ্যোগটা কিন্তু আমাদের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু যেহেতু আমরা প্রপার মার্কেটিংটা করতে পারিনি সেই সময় আমরা পিছিয়ে ছিলাম ঔপনিবেশিক আমলে সেই জন্য ক্রেডিটটা অন্য জায়গায় চলে গেছে এবং এই জন্যে মার্কেটিং এবং প্যাকেজিংয়ের উপরে খুব ভালো রকমের কিন্তু জোর দিতে হবে এবং দিলে এই র্যাঙ্কিংয়ের প্রবলেম অনেকাংশে কিন্তু আমরা দূর করতে সক্ষম হব আমাদের নানান রকমের অবহেলা আছে অবহেলা এক অর্থে হয়তো ইচ্ছাকৃত নয় আমরা একটু খুব স্লো লুকওয়ার্ম বেসিসে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হই সময় মতো যদি আমরা অ্যাক্ট করি তাহলে কিন্তু এই ডিভিডেন্টটা পাওয়া সম্ভব এসব ফার্স্ট ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড আমাদের কিন্তু সেই ভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে আর জ্ঞান এটা একটা প্রোডাক্ট সেই বিবেচনায় আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ ইনস্টিটিউশন আমাদের আলমা মাটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আই বি এ আই বি এ সেই ষাট ষাটের দশকে প্রফেসর শফিউল্লাহ উদ্যোগ নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারিগরি সহায়তা নিয়ে শুরু করেছেন টিল টু ডেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আই বি এ এটা সবাই আমরা কিন্তু স্বীকার করব যদিও আমরা দুজনের কেউই আই বি এর সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না আর এই আই বি এতেই আমরা প্রথম দেখেছি ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্সের কনসেপ্টটা তারা ডেভেলপ করেছেন এটা এখন সর্বত্র কিন্তু আলোচিত হচ্ছে এই যে 
ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যে কানেকটিভিটি সেটা যদি বাড়ানো না যায় শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিবেচনায় আমরা জ্ঞান আরোহণ করলাম এবং পরবর্তীতে সেটা বাস্তব জীবনে কর্মজীবনে গিয়ে সেটা কতটুকু কাজে লাগছে সেটার খোঁজখবর রাখলাম না তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা আরও বাড়তে থাকবে আর বয়সের একটা ব্যাপার আছে বয়স সীমা আমি কিছুক্ষণ আগে একটা শোতে ছিলাম এই বয়স চাকরির ন্যূনতম মানে তিরিশ বত্রিশ না পঁয়ত্রিশ এটা নিয়ে ডিবেট আসলে ঊর্ধ্ব সীমাটা হচ্ছে অনুষাট সেটা প্রয়োজনে জুডিশিয়ারির জন্য যেমন সিক্সটি সেভেন করা হয়েছে হয়তো রাজনৈতিক বিবেচনা করা হয়েছে কিন্তু সে কিন্তু পরিবর্তন করা হয়নি এখন প্রোডাক্টিভ জনগোষ্ঠী জাপানে সব এইজিং লোকজন আছে এবং তারা কিন্তু সবচেয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াস আমরা এই সমস্ত ঔপনিবেশিক লিগেসিগুলো কেন বয়ে বেড়াবো আমাদের সময় এসছে এই ধরনের বারগুলো তুলে দেয়া যিনি কর্মক্ষম পারবেন মেডিক্যালি ফিট তিনি সার্ভ করবেন সমস্যা কি আমাদের প্রফেসর এমেরিটাস যারা তারা তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমি একটু কাজ করে যাচ্ছে সবাই তো আমি প্রফেসর এমেরিটাস হচ্ছেন না সবাই প্রফেসর সুপার নিউমারি হচ্ছেন যারা কন্ট্রিবিউট বিউট করতে পারেন যাদের ওই দক্ষতা আছে এবং সমাজই তাদেরকে চিহ্নিত করে নিচ্ছে কষ্ট করে কিন্তু অ্যাসার্ট করতে হচ্ছে না ধন্যবাদ এমনি আমি চেষ্টা আমি আসছি আপনার কাছে আপনি তো ধরেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার কথা বললেন নিচের দিকে যেটি মিস্টার বাসার বলছেন সেখানে আপনার কী মনে হয় কারণ নিচ থেকে কী প্রোডাক্ট আসছে সেটি তো আপনাদের বোঝার সুযোগ আছে আপনার যেমন হুদ্ধের আপনার কাছে কী মনে হয় এখন ধরুন প্রাইমারি এডুকেশন সাব সেক্টর বা সেকেন্ডারি এডুকেশন সাব সেক্টর সেখানে আসলে নজর অনেক দিন ধরে কিন্তু দেয়া হয়নি ফাউন্ডেশনটা খুব উইক আমার দেখা সেরা বাংলা ভাষাভাষী গবেষক হচ্ছেন নীরজ চন্দ্র চৌধুরী প্রয়াত তিনি প্রায় একশো বছর বেঁচেছিলেন আপনার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফেলো ছিলেন ল্যাডবারি স্ট্রিটে থাকতেন তার সঙ্গে অসংখ্যবার আমি ইনফ্র্যাক্ট করেছি এবং তিনি বাংলাদেশ থেকে এসছি সেটা জেনে খুব স্থিতিতায়িত হয়েছিলেন এবং উনিশশো সাতাশ সনে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে গেছেন চৌচল্লিশ সনে কলকাতা ছেড়ে গেছেন চুয়াত্তরে দিল্লি ছেড়ে গেছেন কিন্তু তার ওই যে মূল যে ফাউন্ডেশনটা ন্যাশফিল্ডের গ্রামার সেই বই কিন্তু তিনি ক্যারি করছেন সেই আপনার তার নানা বাড়ি কালিকচ্ছ গ্রামে যেই বইটি তিনি পেয়েছিলেন সেটি কিন্তু এখনও বক্ষে ধারণ করে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত অক্সফোর্ডে বসবাস করেছেন অর্থাৎ ফাউন্ডেশন ম্যাটার করে এবং সেই কারণেই ন্যাশফিল্ডের গ্রামার পড়ার কারণেই নীরজ চন্দ্র চৌধুরীকে বলা হতো যে তিনি ইংরেজদের চেয়ে ভালো ইংরেজি জানেন তো সেরকম আমরা ব্যক্তি কেন তৈরি করতে পারছি না ওই ফাউন্ডেশনটা উইক থাকবার কারণে এই জায়গাটা আমাদের আসু মনোযোগ দিতে হবে কমিউনিকেশন একটা স্কিল এখন ভাষা খালি শুধুমাত্র বাংলা ইংরেজি শিখলেই চলবে না থার্ড একটা ভাষাও কিন্তু সবার জানার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দেশের বাইরে গিয়ে সবাই এক্সেল করতে পারবে এটা তো মিনস অফ কমিউনিকেশন জি আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের ফাউন্ডেশনের কথা বলছেন প্রাইমারি শিক্ষা আমরা যে শিক্ষকদেরকে বেতন দিচ্ছি প্রাইমারি শিক্ষকরা আমাদের পঁয়ষট্টি হাজার প্রাইমারি প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে আমাদের যে শিক্ষকগুলো চাকরি করছে তারা বেতন পাচ্ছে কত সতেরো আঠারো হাজার টাকা আমরা একটা পিয়ন এবং এবং কি একটা কোনো কোনো জায়গায় একটা একটা গার্ডও বেতন পায় পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা তাইলে এই শিক্ষকগুলো যদি ওই যেমন আমাদের পাশের দেশ ভারতেও কিন্তু প্রাইমারি শিক্ষকরা অনেক বেশি বেতন পেয়ে থাকে এবং কি ব্রিটেনের মতো জায়গা আমেরিকার মতো জায়গা এই যে প্রাইমারি স্কুল এবং হাই স্কুল লেভেলে যে বেতন তারা পেয়ে থাকে বছরে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা এমনকি তাদের যে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব যিনি থাকেন উনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উনি বেতন পেয়ে থাকেন ব্রিটেনে আমি দেখেছি আশি হাজার পাউন্ড পেয়ে যায় মানে যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে প্রিন্সিপালের বেতন প্রায় অলমোস্ট ডাবল অর্থাৎ উনি নেতৃত্ব দিবেন উনি প্রচুর পরিমাণে টাকা পাবেন আমাদেরকে সেটা হচ্ছে আমাদের একজন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার বেতন পায় তিরিশ হাজার টাকা আর একজন শিক্ষক পায় আঠারো হাজার টাকা আঠারো হাজার টাকা পেলে উনি তো উনি অর্থনৈতিকভাবে উনি যেমন আপনি মনে করেন যে ঢাকার কথা ঢাকা শহরে যদি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষকতা করে গ্রামে হয়তো কোনোভাবে উনি ম্যানেজ করতে পারেন কিন্তু ওনার পক্ষে কি সম্ভব আমাদের সেখানে কিন্তু আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে এই যে একটা স্বতন্ত্র স্কেলের কথা আমরা এক সময় শুনেছি দুই সালে আমাদের প্রফেসর কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশনটা হলো যেটা কুদ্রুতে চুয়াত্তর সালে ডক্টর কুদ্রুতে ক্ষুদা কমিশনের কে ফলো করেই কিন্তু এই কমিশন কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত দেখি নাই যে এই আমরা শুনছি কয়েকদিন পর পরে এটা বাস্তবায়ন করা হবে সেটা হচ্ছে না আমাদের সেই জায়গায় আগে আমাদের শিক্ষকদেরকে কেমন এই যে অল্প বেতনের কারণে কোনো কোয়ালিটি সম্পন্ন শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলে আসছে না যদি কোয়ালিটি সম্পন্ন শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলে আসতো তাহলে একজন ভালো শিক্ষক ভালো ছাত্র প্রডিউস করতে পারতো আমরা এখন চতুর্থ বিপ্লবের কথা বলছি যেটা বাসার ভাই বলেছে মানে আমরার ইন্ডাস্
যেটা আইবিএর কথা বলেছেন আইবিএ যেটা করছে আমি একটু আগে গার্মেন্টসের এক্সাম্পলও দিয়েছি গার্মেন্টস সেক্টরটা কিন্তু আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে আমাদের আইবিএ তেমনি বাসার ভাই আরেকটা কথা বলেছেন যে সায়েন্স কমার্স আর্টসের কথা যেটা বলছেন যেটা একটা পাইলট প্রকল্প হিসাবে যেটা সরকার এখন চাচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট বলছেন যে কোনোটাই হবে না 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 আমার মনে সেটার একটা ভালো দিক হলো কি যেন একটা লোক একটু সে সে সাহিত্য জানবে সে আর্টস লিটারেচারও জানবে আর্টস তারপরে সে বিজ্ঞানও জানবে সে কমার্সও জানবে এই বেসটা রেখে তারপর যে সে যে তিনটার মধ্যে যেটা তো সেই স্ট্রং ইন্টারমিডিয়েট টুয়েলভ ক্লাসের পর সে ওই ওই দিকে সে তার গতিপথটা সে নিয়ে এগিয়ে যাবে এই এটার জন্য এটা ভালো কিন্তু আমাদের বেসটাকে ঠিক করতে হবে যেমন আজকে আমাদের দেখেন প্রাথমিক ঠিক আছে আপনার মাধ্যমিক পর্যায়ে দেখেন মাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতা আসলো তখন তিনশো বাইশটি বা চব্বিশটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল এখন উপজেলা লেভেলে একটি সরকারি ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য একটা করে স্কুল করাতে ছয়শো কতটা হলো দেখা যায় ষোলো হাজার আছে আমাদের প্রাইভেট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ওই জায়গাটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মানে আমরা যেমন ওই জায়গাটাকে আমরা কোয়ালিটি ওইভাবে ডেভেলপ করতে পারছি না তারপরে দেখেন যেমন আমাদের ক্যাডেট কলেজের একটা স্টুডেন্টকে দেখেন তারপরে এই যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত স্কুলগুলো দেখেন ওখানে যে কোয়ালিটি ক্যাডেট কলেজের এটা টাকাটা খরচ কিন্তু একই জায়গায় হচ্ছে যেমন আমরা সবাই বলে থাকি যে আমরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় লাখ টাকা সাত লাখ টাকা লাগে কিন্তু ওই সময় আমরা বিশ্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি বিনা পয়সা বিনা পয়সা পড়ছে না সরকার ওই টাকাটা দিচ্ছে আমাদের একটা বিল্ডিং এর ভাড়া হিসাবে দেখেন কত কোটি 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 টাকা লাগবে তো সেটা কি ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে না জাতীয়ভাবে যেটা আপনি মূল্যায়ন করেন সেটা ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে তো সুতরাং আমাদেরকে সরকারের উচিত যে আমি যেটা মনে করি একজন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে না একজন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে আমি বলবো যে আমাদের প্রাইমারি বেসটাকে আমি স্ট্রং করা উচিত আর আমাদের আপনার ইউজিসির কথা বললেন আজকে আমাদের রেগুলেটরি কে ইউজিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তারপরে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই যে ত্রিমুখী একটা লড়াই এত্রিমুখী দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো উপাচার্যের কথা আপনি বললেন আজকে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য উনি যে কাজটা করেছে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এরম দু একজন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য তারা এমনভাবে করাপশান করে উনি ওনার পাঁচজন দশজন আত্মীয় স্বজনকে যেভাবে চাকরি দিয়েছেন নিলজ্জভাবে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনের মহাসচিব হিসাবে আমি এটাকে কোনোভাবে গ্রহণ করতে পারি না তো সুতরাং দু একজন এরকম ঘটনা ঘটবে এটার জন্য পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দায়বার নিবে এটা কোনোভাবে কাঁদব না তো সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের যদি একটা স্বাধীন শিক্ষা কমে এমনকি দেখা যাচ্ছে যে ইউজিসি খুবই প্রথম গরম গরম হয়ে বলে যে আমরা তদন্ত করব ওনারা তদন্তটা যখনই আপনার ইয়েতে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোনো এক অদৃশ্যটার কারণে মন্ত্রণালয় এটা চাপা পড়ে যায় যেহেতু কর্মুল্লাহ ভাই উনি উপাচার্য ছিলেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় উনি জানেন এরপরে যদি দেখা যাচ্ছে এটার আর কোনো রেজাল্ট নাই তো সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে আপনাকে যে সেটা হলো যে আমাদেরকে স্বাধীন শিক্ষা কমিশন যেটা পাকিস্তান করেছে এবং তাদের সেই শিক্ষা কোয়ালিটি তারা মনে করেন যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তাদের ওখানে জঙ্গিবাদকে তারা প্রশ্ন দিচ্ছে যে সেটা হলো ভিন্ন কথা প্রেক্ষা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু তাদের এই যে স্বাধীন শিক্ষা কমিশন করাতে ডক্টর আতাউর রহমান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন ওনাকে এনে ওনারা স্বাধীন শিক্ষা কমিশন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ওনাকে যখন ফারুজ মোশারফ যখন প্রেসিডেন্ট ওনাকে শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়ার পর উনি কিন্তু আমি আবার আগে জায়গায় ব্যাক করে চলে যাব অর্থাৎ ওখানে তারা নির্ণয় করে যে একজন যদি মনে করেন আজকে আমাদের প্রফেসর সিরাজ ইসলাম চৌধুরী স্যার এখনও জীবিত আছেন প্রফেসর কবি চৌধুরী স্যারের মতো লোক উনি প্রয়াত হয়েছেন আমাদের এখনও কিন্তু আমাদের অনেক অনেক ভালো ভালো শিক্ষাবিদ আছেন প্রফেসর এক আজাদ চৌধুরী স্যারের কথা আমি বলবো ডক্টর এস এম ফায়েজ আমি যারা আমাদের উপাচার্য ছিলেন আমাদের প্রয়াত ফজল চৌধুরী স্যার যারা ঢাকা মতিন চৌধুরী স্যার আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন আমি যেটা বলবো সেটা প্রথম আব্দুল মান্নান ফার্মাসি বিভাগের সরম শিক্ষক ছিলেন এই যে শিক্ষক এই ধরনের কোয়ালিটি সম্পন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আছে আপনারা যদি মনে করেন যে এই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে যদি আপনারা মনে করেন যে মানে সরকারের উচিত এদেরকে নিয়ে বসা আমি একটা এক্সাম্পল দেবো ক্লিনটন যখন ক্ষমতায় এসেছেন তখন উনি কি করলেন যে আমেরিকার অর্থনীতিকে স্ট্রং করতে হবে উনি বারো জনের মধ্যে দুজন মাত্র সরকারি আমলাকে নিয়েছেন আর দশজন শিক্ষাবিদকে এনেছেন শিক্ষাবিদকে এনে উনি মিটিং করলেন এমনকি একটা কমিটি করে দিয়েছেন যে আপনারা দেখেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নি
এবং ক্লিনটন দ্বিতীয়বার আবার ক্ষমতা এসেছে সেই সে অর্থনীতির সাফল্যের কারণে কিন্তু আমাদের দেশে কি আমরা শিক্ষকদেরকে সেভাবে মূল্যায়ন করি তারপর আর একটা কথাই বলেন আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি কর্মকর্তা আমি শ্রদ্ধা করি আমার আত্মীয় স্বজন আপনাদের ওনারা মনে করেন যে আপনার করোনা মহামারীতে দেখেন করোনা মহামারীতে একটা কমিটি করা হলো একশো কত সদস্য বিষয় ডক্টর শহীদুল্লাহ উনি অত্যন্ত স্বনাম একজন ডাক্তার উনি হিজ হিজককে দেখা যাচ্ছে যে এখানে সব ডাক্তার কিন্তু সেখানে আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্ট আছে আমাদের ফার্মাসিস্ট আছে আমাদের নিউট্রিশনিস্ট আছে আমাদের জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারের লোকজন আছে বিভিন্ন জায়গায় এবার আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের লোক আছে আমাদের পাবলিক হেলথের লোক আছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোক এদেরকে সাথে রেখে সমন্বয় করলে আমরা এটাকে যত সুন্দরভাবে করতে পারতাম আমরা কি সেটা পেরেছি পারি নাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন ভালোভাবে হস্তক্ষেপ করাতে আমরা মোটামুটিভাবে এটাকে একটা নিয়ন্ত্রণে এনে আমরা ভালোভাবে সেই কার্যক্রমটা করতে পেরেছি তা আমাদের এখানে অনেক ব্যর্থ আছে সেইগুলোতে আমরা সবাই সব কিছু জানি এটা বলো যে যেখানে যে জানবে তাকে আমি হায়ার করব এবং তার থেকে আমি নলেজ নেব এবং তখনই আমার নলেজ বেজ একটা সোসাইটি ডেভেলপ করবে চমৎকার আলোচনা শুনলাম তো আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে গত দুই বছর আমরা করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখতে হয়ে আছে অনলাইন ফেসিলিটি না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধই ছিল প্রায় যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলো তখন আমরা সপ্তাহ ছয় দিনের পরিবর্তে পাঁচ দিন শুরু করলাম উপলক্ষ কি আমরা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করছি কলিমরা স্যারকে একটি প্রশ্ন যদি আমি রাখি যে একটি প্রাইমারি স্কুলে ধরেন চারটি ক্লাসরুম বা পাঁচটি ক্লাসরুম আছে একটা ক্লাসরুমে হয়তো দুটা লাইট দুইটা ফ্যান চলছে আর ওই ক্লাসরুমে পঞ্চাশ জন ছাত্র পড়ছে তো যেটুকু সময় শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে থাকবে তখন দুইটা লাইট দুইটা ফ্যান দিয়ে চলবে আর এই পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী যখন বাসায় গিয়ে পড়বে তখন তার জন্য পঞ্চাশটা রুমে পঞ্চাশটা লাইট পঞ্চাশটা ফ্যান পঞ্চাশটা এসি সব কিছু চলবে তাহলে কি এই একদিন সময় কমানোতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে নাকি বিদ্যুতের বিদ্যুতের অপচয় বেশি হবে এবার আসেন যে নতুন যে শিক্ষা কার্যক্রম আগামী বছর থেকে তেইশ সাল থেকে শুরু হবে সেখানে শিক্ষকদের হাতে প্রায় ফোর্টি পারসেন্ট নাম্বার পরীক্ষায় আসবে দিতে হবে সিক্সটি পারসেন্ট নাম্বার এই সিক্সটি ফোর্টির খেলাতে যে অবস্থাটি হবে যেমন এখন অর্থনৈতিক সেক্টরে ব্যাংকিং সেক্টরে যেরকম এটি খারাপ অবস্থা চলছে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং সম্প্রতি রাজধানীর এটা নামি দামি স্কুলের একটা ক্লাসের সবচেয়ে ভালো একজন শিক্ষার্থী সুইসাইড করেছে যে কারণে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই প্রবণতা দেখা দেবে কারণ শিক্ষার্থীরা এখন শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বে কারণ শিক্ষকদের নৈতিকতার জায়গাটা তো আগে থেকেই আপনার নষ্ট করে দিয়েছি আর এখন তারা বাধ্য করবে এই জায়গাটিতে নিয়ে আসতে এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা বিবেচনায় আনি সামনের দিনগুলোতে ভালো নয় খারাপের দিকেই যাচ্ছে সকল ক্ষেত্রে তাহলে আমরা চুয়াত্তর সালের কুদরতিকতা কমিশনের ফাইনাল রেজাল্ট পেলাম দু হাজার এসে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে বা আরও আরও পরে এসে এখন শিক্ষা আইন করার মাধ্যমে শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়ন করার যে বিষয়টি সেটি এখনও জ্বলে আছে হায়ার এডুকেশন কমিশন গঠন করার কথা যেগুলো সেগুলো শুধু কাগজপত্রেই আছে এখন আমরা সবই করছি আর যে কোনো কাজ করার সাথে সাথে যে কোনো অন্যায় হওয়ার সাথে সাথে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়ে এবং কাউকে হয়তো বিচারের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত না হওয়ার আগেই একেবারে তাকে আমরা দোষী করে ট্রায়াল দিয়ে সব শেষ করে দিচ্ছি যেটা আপনার ক্ষেত্রে অনেক সময় ঘটেছে এরকম অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা প্রমাণিত হয়নি তো এই জায়গাগুলো থেকে যদি আমরা ফিরে আসতে না পারি তাহলে খুব সমস্যা তৈরি হবে আর এজন্য বর্তমানে যারা বাংলাদেশে আছেন প্রফেসর সিরাজুলাম চৌধুরী স্যার হয়তো ওনাকে আগেও বলা হয়েছে কোনো একটা দায়িত্বে আসতে উনি আসতে চাননি কারণ উনি জানেন যে উনি আসতে আসলে ওনার নীতি নৈতিকতা এবং আদর্শের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা উনি ঠিক থাকতে পারবেন না তেমনটি ছিল ডক্টর কর্ণবী গোস্বামী স্যারের কথা যখন আমাদের এখানে জাস্ট একটা কালচারাল একাডেমির প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন তখন উনি বাংলা একাডেমির ডিজি শিল্পকলা ডিজি হওয়ার অফার আছে উনি যান নাই কারণ হচ্ছে যে যে আমি অল্প খেয়ে ভালো থাকতে চাই কিন্তু আমি ওখানে গিয়ে এই কাজের সাথে জড়িত হতে চায় না তাহলে এই সমস্ত কিছুকে যদি আমরা ওভারকাম করে আসতে চাই তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমত যেটা দরকার হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট যেগুলো আছে সেগুলোকে টপ র্যাঙ্কিংয়ে নেওয়ার জন্য 
আলাদা কনসালটেন্ট নিয়োগ করে সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আপনি যেটা উল্লেখ করেছেন সেখানে ডেভেলপ করতে হবে তাহলে আমরা র‍্যাঙ্কিং এ আসতে পারব উনি বলছিলেন মার্কেটিং এন্ড প্যাকেজ হ্যাঁ এবং এটার জন্য আলাদা কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলা করার জন্য যে সকল সাবজেক্ট গুলো দরকার আর্টিফিশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারি থেকে শুরু করে অন্য সকল বিষয় সেগুলোকে আমাদের বাইরে থেকে সরাসরি হায়ার করতে হবে এবং এখন যে পলিসিতে যাচ্ছে যে আমরা অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করব জেলায় জেলায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করব এগুলো কিভাবে চালাবেন ছাত্র কোথায় পাবেন হ্যাঁ এখানে কোনো কিছুই তখন হবে না সুতরাং যা কিছু আমরা করি না কেন একটা স্বল্প মেয়েদের আর একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজগুলো করা দরকার এবং এগুলো করার সময় এগুলো পাবলিকলি ওপেন করা দরকার বিশেষজ্ঞ মতামতগুলোকে একসাথে নিয়ে আসা দরকার যেমন তেইশ সালে যে সিলেবাস কারিকুলাম হবে এটা কি হবে এখনও প্রকাশ করছেন না তারা আর এখন সেপ্টেম্বর মাস জানুয়ারি থেকে বই ছাপাতে হবে এখন বিশেষজ্ঞদের কাছে কোনো বলা হচ্ছে যারা এই নিয়ম কারণগুলো করছেন তারা বলছে এখন যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে নীলখাদার বাংলা বাজারে যারা পাবলিশার আছে তারা গাইড বই হ্যাঁ আগে বের করে ফেলবে এটা কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ এটি কারণ শিক্ষকরা জানে না কি পড়াবে জানুয়ারি থেকে শিক্ষার্থীরা অবগত না বই কারা লিখবে কারা ছাপাবে এবং এই সমস্ত কিছুর মূলে আপনি যদি দেখবেন যে সেটা হচ্ছে বাণিজ্য এটা কাজ করছে কারণ একটা নতুন বই ছাপালে যদি সেই এক একটা বইয়ের সংখ্যা তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ হতে পারে সেখানে বাণিজ্য আছে যারা বই ছাপাবে যারা পাবলিশার আছে পাবলিশ করবে যারা বিক্রি করবে সকল ক্ষেত্রে সো সব জায়গায় তারা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজগুলো করছে অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছে শিক্ষাকে নিয়ে বাণিজ্য করা যাবে না আরেকটি বিষয় আমি যদি বলি আমরা ক্লাস টেনে অথবা ক্লাস ফাইভে একটা ছেলে বা মেয়ের পিছনে যে টাকা খরচ করি বা জাতীয় বাজেট থেকে আমরা যে টাকা বরাদ্দ দেই সেটা শুধু শিক্ষকদের বেতন ভাতা আর হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে আমরা খরচ করি প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষার্থীকে রিয়েল শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু করি যে ছাত্র এখানে ক্লাস এলিভেনে পড়ে একই স্টুডেন্ট যখন ইংল্যান্ডে পড়ে তাদের ফিয়ের ডিফারেন্স কত আছে দেখেন এখানে দেয় দুইশো টাকা আর ওখানে দেয় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং এক একটা ছেলে মেয়ের পিছনে তারা কিন্তু পঁচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে আর যার ফলে তাদের শিক্ষা অনেক ডেভেলপ হচ্ছে তাদের চেঞ্জ আসছে এবং তারা বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসে এখন আমাদের উপরে বসে তারা কিন্তু সব কাজ পরিচালনা করছে তো এই জন্য হচ্ছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে রিয়েল বিনিয়োগটা কোথায় দরকার এই জায়গাটি আমাদের বিনিয়োগ করা দরকার আর যদি সেটা আমরা না করতে পারি তাহলে কোনো লাভ হবে না এখন সিলেবাস কারিকুলাম বলছে হাতে কলমে শিক্ষা দেবে কিন্তু শিক্ষাটা দেবে কীভাবে কোনো তো বাজেট নেই তাদের ঠিক আছে আজকে একজন পদ্রলোক আসছিলেন যে আগে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করতাম প্যাঙ্ক কেটে সেটা দেখানো হতো কোনটা কোন কোনই আছে আজকে উনি একটা মেশিন নিয়ে আসলেন হ্যাঁ থ্রি ডি এনোভেশনের মতো ওটার মাধ্যমে দেখে দেবো আমি জিজ্ঞেস করলাম কী কারণে বললো যে এখন তো আর ব্যাঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না খুব একটা আর কেউ সেটা শহরের ছেলে মেয়ের এটা হাতে নিয়ে প্র্যাকটিস এটা তারা ডিজিটালি শেখে যাবে এখন এভাবে শিক্ষা আর কত পিছাবে আর কবে আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত আমলা বা যারা দায়িত্বে আছেন তাদের বুদ্ধোদয় হবে সে প্রশ্ন থেকেই যায় কিন্তু দেখুন ব্যাঙ্কের যে উদাহরণটা দিলেন এটা খুবই জান্তব একটা উদাহরণ আপনার আমরা হয়তো একেবারে হাতে কলমে ব্যবচ্ছেদ করে ব্যাংক ব্যবচ্ছেদ করে যে শিক্ষাটা লাভ করতাম এখন এই থ্রি ডি পার্সপেকটিভে ঢুকে সেই অনুভবটা উপলব্ধিটা কিন্তু আসবে না তার ফলে যেটি দাঁড়াবে সেটি হচ্ছে উইকনেসটা আরও গাঢ়তর যে শাইনেসটা যে ভয়টা সেটা অ্যাড্রেসড হচ্ছে না ফলে পারমানেন্ট একটা লেকুনা থেকে যাচ্ছে এবং তার উপর ভিত্তি করে আমরা সামনে দৌড়নোর চেষ্টা করব বা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দৌড়নোর চেষ্টা করব এবং আলটিমেটলি আপনার যখন বিশ্ব বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় যাব তারা কিন্তু সেরকমভাবে এক্সেল করতে হয়তো পারবে না পিছিয়ে যাবে এবং এই জন্যেই আসলে পলিসি মেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং গোড়ায় যে বিষয়টা নজর দেওয়ার কথা বলছেন এ আমাদের খুব সেন্সিটিভ এবং সেন্সিবল হতে হবে মার্কেটিং প্যাকেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই সঙ্গে ডাউন টু আর্থ প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন আমাদের খুঁজে নিতে হবে ইনোভেশন অবশ্যই ওয়েলকাম কিন্তু সেই সঙ্গে অনুকরণ 
ধর্মী মানে শাখা মৃগ কিংবা তোতা পাখির মতো ওই ধরনের ইনোভেশন আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদেরকে মৌলিক চিন্তার ফল হিসেবে যে ইনোভেশনটা আসবে সেটা ওয়েলকাম করা দরকার এবং সেটাকে আত্মস্থ করা দরকার এবং সেটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার ধন্যবাদ না পলিসি মেকিংয়ের কথাটা আপনি যেটা বলেছেন আমি এটার সাথে একমত যেমন ডক্টর মহাতের মোহাম্মদ যখন মালয়েশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন উনি আমি ওনার সাথে আমার সুযোগ হয়েছিল সোনারগা হোটেল উনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ওনাকে ডক্টর উপাধি দিয়েছিল সোনারগা হোটেল আজাদ আজাদ চৌধুরী স্যারের সময় আমি তখন ওনার সাথে মালয়েশিয়াতে সোনারগা হোটেলে ওনার সাথে আমি পাঁচ মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম তো উনি যেটা বলেছেন যে আমি যখন আমি আমাকে ডিক্টেটার হিসাবে সবাই জানত যা আমি কিন্তু সত্যের পক্ষে লড়েছি তারপরে একটা কথা উনি বলেছে যে আমি মালয়েশিয়াতে প্রথমবারে ফাইভ হান্ড্রেড স্টুডেন্টকে আমি বিদেশে পাঠিয়েছি পর্যায়ক্রমে এটা এক হাজার স্টুডেন্টকে পাঠিয়েছি যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপের দিয়ে আমরা আমরা আমাদের প্রায় দেড়শো পনেরো একশো সত্তর জনের মতো এখন বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপে বাইরে পড়াশোনা করছে এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং আমাদের আইএলটিএস সাড়ে ছয় সাতের নিচে হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া যায় না যুক্তরাষ্ট্র বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন তারপরে ইউরোপে বলেন আমেরিকাতে বলেন সব জায়গায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মনে করি আমাদের স্কলারশিপগুলো আমরা আরও বাড়াচ্ছি এখন মনে করেন যে আমাদের যদি এই সমস্ত স্কলাররা যদি এ দেশে এসে আবার নেতৃত্ব দিতে পারে একসময় কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপটা আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন যেহেতু আমাদের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমে গিয়েছে বাইরে স্কলারশিপগুলো কমাতেই কিন্তু আমাদের এই সরকার কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপটা চালু করলো এটা আমি আগেও কোনো এক সময় আপনাদের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম কিন্তু পরবর্তী বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে তারা এই স্কলারশিপটা বন্ধ করে দিল যার জন্য আমরা দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার এগারো সাল পর্যন্ত এই এক দশক কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য যে আমাদের যে শিক্ষার্থীরা বাইরে যেত যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফলো করে অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি অন্য অন্য ইউনিভার্সিটিগুলোতেও একই রকম স্কলারশিপটা আমরা চালু করতে পারতাম চালু করলে কি হতো আমাদের প্রচুর শিক্ষাবিদ বাইরে যেত জ্ঞান অর্জন করত এখানে এসে তারা কাজ করত এবং তারা ভালো শিক্ষাবিদ হিসাবে আমাদের ভালো ভালো শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থী তারা বের করতে পারত ভালো রিসার্চে ইনভলভ করতে পারত কিন্তু আমরা সেখান থেকে বঞ্চিত হয়েছি তো সুতরাং আমাদেরকে পলিসি মেকিং করেই আমাদের ভীষণ থাকতে হবে যে আমরা কীভাবে আগাবো সামনের দিকে সেইভাবে আমাদের অ্যাডভাইজারি প্রত্যেকটা জায়গায় প্রয়োজন বলতে শিক্ষা মন্ত্রালয় অ্যাডভাইজারি কমিটি করে শুধু মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির এই কারণ এই আজকে আমাদের একশো আটটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাউন্নটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যখন ইউজিসি গঠিত হয় তখন মাত্র তিনজন দুজন সদস্য একজন চেয়ারম্যান ছিল এরপর দুজন সদস্য বাড়ানো হলো কিন্তু এই কম জনবল দিয়ে ইউজিসি যেমন চলতে পারছে না পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ও ইউজিসিকে প্রায় সময় মানে প্রভাবিত করে সে প্রভাবটা কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর করছে আমাদের উপাচার্য থেকে শুরু করে কারণ আমি যেহেতু শিক্ষক সমিতিতে আছি আমি অনেক কিছু কাছের থেকে দেখার সুযোগ হয় যার জন্য ওনারা অনেক কিছু যেমন অনেক যে আমাদের নিয়োগ দরকার এখানে কিন্তু তার নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে তো সে সব জায়গায় তো স্টপ করা যায় না দু একজন লোক করাপশন করবে সেই জায়গার মধ্যে কি আপনাকে এটাকে সবাইকে কি আপনি অভিযুক্ত করবেন করাপশন তো সব জায়গায় হয় বাংলাদেশে না পৃথিবীর সব জায়গায় হয় আমরা কিন্তু চেষ্টা করব যে সেখানে কেন অনেস্ট হইতে আমরা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি আমি মনে করি যে আমাদের শিক্ষার এখানে বাজেটটা বাড়ানো উচিত আমাদের যে দুই পার্সেন্ট যেমন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথমেই শিক্ষার বাজেটটা প্রথম সাতশো আশি কোটি টাকা শিক্ষার বাজেট ছিল সেখানে ফোর পার্সেন্ট শিক্ষার বাজেট রেখেছেন এবং উনি শিক্ষাবিদদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মান ওনার প্রথম ক্যাবিনেটের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ডক্টর এ আর মল্লিক স্যারকে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য উনাকে প্রথম শিক্ষা সচিব নিযুক্ত করলেন তারপর ডক্টর আবদুল্লাহ মুতে সরফুদ্দিন উনি একজন বিজ্ঞানীও বটে উনাকে কবি চৌধুরী স্যার কবি চৌধুরী ছিল থার্ড এবং কবি চৌধুরী স্যার পরবর্তী পর্যায়ে আমি শিক্ষকতায় ফেরত আসতে চাই উনি চলে আসলেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভীষণটা ছিল ওই রকম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে উনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল এবং কি উনি শিক্ষা শিক্ষাকে সামনে সামনে দিয়ে গিয়ে নিয়ে যেতে পারবে উনি সে লক্ষ্যে কাজ করছেন কিন্তু আমাদেরকে আরও যার যারা বঙ্গবন্ধু কন্যার আশেপাশে আছেন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য অন্য যারা মানে ওনাকে পরামর্শ দিচ্ছেন আমার মনে হয় যে আমাদের শিক্ষার বাজেটটা রিসার্চের বাজেটটা আমাদের প্রচুর পরিমাণ বাড়ানো উচিত কারণ শিক্ষা বা একদম মানুষের অধিকার সুযোগ নয় না শিক্ষার বিনিয়োগে একটা কিন্তু একটা জাতির জন্য একটা জা
তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে এত বিনিয়োগ করেছে মহাতির মাহমুদ শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় পরবর্তী পর্যায়ে উনি আঠাশ বছর একটানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু সেই সুফলটা মানুষকে পেয়েছে তাহলে আমরা কেন পাবো না আমাদের এখানে শিক্ষা বিনিয়োগটা যদি বাড়ানো হয় সেখান থেকে কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণে রেজাল্ট আনতে পারবো তবে বাস্তবতার নিরিখে করতে হবে আবার আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের আজকে আমাদের চার হাজার সরকারি বেসরকারি কলেজ আছে আমাদের এতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি শিক্ষা দিতে হবে এমনকি যুগে চাহিদা হলো যে আমাদের যেটা প্রয়োজন আমাদের সে সমস্ত সাবজেক্টগুলো যেমন আমাদের প্রয়োজন এখন রোবটিক্সের যুগে আমরা এসে গেছি ওই যে আপনি বললেন যে আপনার ইউনিভার্সিটিতে মতলব সাহেব গিয়েছেন সে সেখানে উনি ইলেকট্রিক্যাল অটোমোবাইল মোবাইল আমাদেরকে সে যেটা প্রয়োজন এবং আমাদের দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে হবে যে দক্ষ জনসম্পদ এ দেশের কাজও লাগবে বিদেশের কাজও লাগবে আমি পূর্বে ফিলিপিনের এক্সাম্পল দিয়েছি যে ফিলিপিনে তারা দক্ষ জনবল দিয়ে কিন্তু তারা প্রচুর পরিমাণে তারা বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করছে আমাদের কিন্তু লেবার শ্রেণীর লোকেরা বিদেশে যাচ্ছে এবং ক্লাসিক লোকজন আমরা কিন্তু পার্টিতে পারছি না আমাদের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার এখন সময় এসেছে আমাদের জনগণকে মানব সম্পদকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে আমাদের গুণগত শিক্ষাকেও কাজে লাগানো যাবে দেশকেও ডেভেলপ করা যাবে দেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে সেটা আমি মনে করি ধন্যবাদ স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশে স্কলারশিপ নিয়ে যাওয়ার সুযোগের কথা বলেছেন তো আমি এই সুযোগে আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটু ইনফরমেশনটা দিয়ে রাখতে চাই ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়া চায়না মালয়েশিয়া এমনকি ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা এই বছর প্রায় পাঁচশো শিক্ষার্থীকে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপে পাঠানোর মতো সুযোগ রয়েছে এবং ফিফটি পারসেন্ট স্কলারশিপ আনলিমিটেড স্টুডেন্টদের জন্য রয়েছে বিশেষ করে চায়নাতে জিয়ামিন ইউনিভার্সিটি যেটি চায়নার জিয়ামিন ইউনিভার্সিটি সেখানে টপ সেভেন্টিনে আছে তাদেরই একটা ক্যাম্পাস মালয়েশিয়াতে করা হয়েছে যেটার ইনভেস্টমেন্ট ছিল আড়াই হাজার কোটি টাকা এবং সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছেলে মেয়েরা এখন স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং চাইনিজ গভর্নমেন্টের টার্গেট হচ্ছে যে চায়নাতে তো চাইনিজ ভাষাটা শিখে মালয়েশিয়াতে তারা ইংলিশ ভাষাটা ভালো শিখতে পারবে এবং এ দুটা সমন্বয় করে চাইনিজরা সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে তাদেরকে চাকরি সুযোগ করে দিতে পারবে সো এরকম এই দেশগুলোতে প্রতি বছরই করা সম্ভব ইটালি সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে এরকম স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে এবং এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে স্কলারশিপের মাধ্যমে যেরকম পড়ার সুযোগ রয়েছে অন্যদিকে সেলফ ফিনান্সে যারা যাচ্ছে তারা কাজ করে পড়াশোনার খরচ চালানোর মতো সক্ষমতা আছে যারা মাত্র এক বছরের পুঁজি নিয়ে যেতে পারবে টিউশন ফি খরচ করার এবিলিটি আছে তারাই কিন্তু সেটা পারবে কারণ অস্ট্রেলিয়াতে আগে যেখানে সপ্তাহে বিশ ঘন্টা কাজের সুযোগ ছিল এখন চল্লিশ ঘন্টা কাজের সুযোগ দিচ্ছে আগে যেখানে পনেরো ডলার স্যালারি বেতন ছিল পার আওয়ার সেটা এখন তিরিশ ডলার হচ্ছে অন্যদিকে পড়াশোনা শেষ করার পর তিন থেকে পাঁচ বছর অস্ট্রেলিয়াতে আমেরিকাতে কানাডাতে তাদের পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট থাকছে এবং ফুল টাইম জব করার সুযোগ আছে পাশাপাশি পিয়ার ফেসিলিটি আছে তো এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের কিন্তু সুযোগ আছে বিদেশে যাওয়ার এবং করোনা পরবর্তীতে আগের সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি শিক্ষার্থী সেখানে যাওয়ার সুযোগ আছে সো এই সব কিছু মিলে আমরা মনে করি যে আমাদের ছেলে মেয়েরা বিদেশে যারা যাচ্ছে তারা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা যুক্ত হবে এসে এবং দেশের শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে দেখুন আমাদের সভ্য বাসার মহোদয় নতুন একটা ডাইমেনশন খুলে দিলেন আমাদের সামনে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল তাত্ত্বিক বিষয় না হাতে কলমে তিনি করে দেখিয়েছেন এই ধরনের যে ইনোভেশনগুলো সেগুলো রেপ্লিকেট করার উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের তৈরি করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে সেন্সিবল এবং সেন্সিটিভ হতে হবে একটা ব্যাড অ্যাপও সেইটাকে এক্সাম্পল ধরে সবার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত আমাদের প্রফেসর ভুঁইয়া বললেন সেই জায়গা থেকে আমাদের এই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এক্সেপশন ইজ এক্সেপশন নেতিবাচক সে দ্যাট শুডেন্ট ডমিনেট দ্য হোল সিনারিও এক আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মিবুর রহমান শিক্ষাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান হিসেবে গ্রহণ করছে বিশেষ যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে এবং তার ধারাবাহিকতা তার সুযোগ্য করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী তার স্বর্গীয় স্বামী তিনি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তার ছোট বোনের হাজব্যান্ড তিনি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিগ কলিগ এবং বঙ্গবন্ধু কিন্তু তার জামাতা নির্বাচনেও কিন্তু শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে মাইন্ডসেটটা পরিবারের কালচারটা কিন্তু এরকম 
সেজন্য আমি মনে করি তাদের এই আদর্শ এবং তাদের যে দৃষ্টান্ত সেটা আমাদের সবারই অনুধাবন করার চেষ্টা করা দরকার এবং দলমত নির্বিশেষে সবকিছুর সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রয়োজন দেয়া সবার জন্য এ বিষয়ে আমাদের আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে যেটা বলেছেন যে বকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোকে সমৃদ্ধ বা সমৃদ্ধ করে আমাদের মনে করেন যে একটা বেইজ স্টুডেন্ট আছে যারা হয়তো উচ্চশিক্ষা হয়তো পড়বে না কিন্তু যারা বিদেশে যাচ্ছে আজকে আমাদের সময় এসেছে যে আমাদের জেলায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে বকেশনাল ইনস্টিটিউট ডেভেলপ করতে পারলে আমাদের সেই সে জায়গায় আমাদের প্রচুর সময় দিতে হবে এমনকি আমাদের প্রচুর দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আছে প্রচুর দক্ষ এলাইনের যে শিক্ষাবিদ আছে তার তাদেরকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি আমার মনে হয় যে এটা আমাদের বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা জননেত্রী শেখ হাসিনা সোনার বাংলা সমৃদ্ধ হবে এমনকি দেশকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আমি প্রত্যাশা করি অনেক ধন্যবাদ আমি যেটুকু শিক্ষা নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে উচ্চশিক্ষা নারী শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কিন্তু সজাগ দৃষ্টি ছিল এবং সব কিছু মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে ওনার যে চিন্তা চেতনাটিগুলো ছিল উনি যা করতে চেয়েছিলেন সেটাই যদি শুধু হুবহু বাস্তবায়ন করা হতো তাহলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে থাকত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন যথেষ্ট চাচ্ছেন কিন্তু যাদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো বাস্তবায়ন হবে তারা সেই কাজের কাছাকাছিও নেই সে কারণে এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে না কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠা মতনির ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন হিউজ বাজেট ছিল যদিও কারিগরি তে এই গত বাজেটে মাত্র সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু ৪৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শুধু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং কারিগরি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো তৈরি করার জন্য কিন্তু বাস্তব হ্যাঁ অবকাঠামোগত ইনভেস্টমেন্টটা অনেক বেশি হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে আপনি যদি যান কারিগরি বিশ্ববিদ বোর্ডে অল্প কয়েকটা ট্রেড কোর্স রয়েছে যেগুলো একেবারেই মান্দাতার আমলে যেগুলো পড়াশোনা করে বাস্তবে কোনো কাজ করা সম্ভব না এই জায়গাটাই আমরা আগেও বলেছি যে অ্যাডেক্সেল পেয়ারসনের কারিকুলামকে এখানে নিয়ে আসা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ার টেফেনি সতেলসের কারিকুলামকে এখানে আনা যেতে পারে তাহলে এই ছেলে মেয়েগুলো এখানে যা শিখবে এটিকে ব্যবহার করে এটিকে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় তারা কাজ করার সুযোগ পাবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেটে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রয়েছে তৃতীয় মাত্রের পর্বটি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং টেলিভিশন পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব পূরণ পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন মিস্টার মিত্র বাসার প্রফেসর ডক্টর নিজামুল হক ভুইয়া এবং প্রফেসর ডক্টর নাজবুল হাসান করি বলে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য দশ কথা হচ্ছিল শিক্ষা নিয়ে এবং এক কথা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বাংলাদেশে আসলে শিক্ষার হালচাল খুব একটা ভালো নয় যথেষ্ট অব্যবস্থাপনা রয়েছে নীতি গ্রহণের দুর্বলতা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় যেটি সমস্যা সেটি হচ্ছে দূরদৃষ্টির অভাব বর্তমান সময়টাকে সময়ের চাহিদাকে বোঝার অভাব ভবিষ্যতে পৃথিবী কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ কোথায় যাবে সেটি বোঝার অভাব আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আমার সোসাইটিতে চাহিদা কী আছে সেটি বোঝার অভাব কাজেই শিক্ষাকে ঠেলে সাজাতে হবে এবং ঠেলে সাজানোটা অবশ্য অত্যন্ত কমন কথা বাংলাদেশে কিন্তু এটি বোঝার জন্যে যা দরকার আমাদের চাহিদাটা নিরূপণ করবার জন্য বিশ্বের চাহিদা নিরূপণ করবার জন্যে তার জন্য আসলে একটা খুবই হাই লেভেলের খুবই আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক এবং পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম মানুষদের নিয়ে আসলে একটা কমিশন করা বা যে কোনো একটা কিছু কমিটি করে আসলে বাংলাদেশের একদম প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কি হওয়া উচিত তার কাঠামো কি হওয়া উচিত সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে প্রধানত আমরা অবকাঠামোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছি হার্ডওয়্যার দিকে সফটওয়্যার নিয়ে আমরা একেবারেই মাথা ঘামাই না কিন্তু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিক না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো উন্নয়নই আসলে শেষ পর্যন্ত কাজে দেবে না সেটি আমাদের নীতি নির্ধারকদের মাথায় থাকা দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা